चल एबार शुरू करा जाए उष्णतार बैशिष्टर भित एक्चुअलि बैशिष्टर बोलते उष्णतार परिवर्तन बैशिष्ट्य भित मैं प्रथम ही भूपृष्ठ थे जी भूपृष्ठ हमें एखे एक ग्राफ करार चेषा कर भूपृष्ठ जिरो कलोमीटार जेखने धरल तेल ये जो भूपृष्ठ है ये भूपृष्ठ मैं गाच आ बुझते तो ना कि तुरा तो कम बुझिस बैशिष्ट एखे धर मन कर गाच आखने घर बाड़ी आर बाड़ी आकाशे मेघ ठीक है यह हेद भूपृष्ठ एन यूपृष्ठ जत ओपर दिखे उठब तत उष्णतार जो वैशिष्ट्य खेल करी तेल देखो जो उष्णता एक थे ना उष्णता परिवर्तन है उष्णता चेन्ज हो जाए उच्चतार भित तो ये अल्टिमिटार बोले एक वस्तु आल्टिमिटार एखे लिखे रखी अल्टिमिटार बोले एक वस्तु आई अल्टिमिटारे एक थार्मोमिटारे व्यवस्था कर दिए वायर उष्णता मापा है से उच्चतार भित उष्णता मापे ये क्योंकि परीक्षा क्या लागते परे तो यही जंत्र माध्यम एक बेलुन तर मध्य एक उष्णता मापार थार्मोमिटार लागानो आता हाइटा बजाय रेखे भूपृष्ठ भूपृष्ठ थे जो उच्चता बाढ़ से उच्चतार भित से एक तथ्य पाठा उच्च उष्णतार तथ्य पाठा जे एक किलोमीटार उठले से हतो उष्णता जा पाठाल अर्थात हमें जो बेपारे बोझाई खूब सुविधा है से मन कर भूपृष्ठे एट जिरो एखे हमें टेम्पारेचार देखिए ओके ये जिरो डिग्री टोन्टी डिग्री फर्टी डिग्री एखे माइनस हो गए यह दिखे हे खूब टोन्टी किलोमीटर टोन्टी किलोमीटर को उच्चता देखिए तेल उष्णता जदि एखे जिरो डिग्री है तेल जिरो डिग्री टोन्टी डिग्री फर्टी डिग्री धरे निल भूपृष्ठ उष्णता थार्टी डिग्री तेल य थार्टी डिग्री उष्णता थे जे जत ऊपर दिखे हमें जब तेखा जा उष्णता उष्णतार क्योंकि आस्ते आस्ते कमते थको अर्थात एखे हमें थार्टी डिग्री जो धरी तेल टेम्पारेचार भूपृष्ठ थार्टी डिग्री एरपर जो तो हमें ओपर दिखे जाब मैं एक किलोमीटार हाइट जो जाब मैं ये जिरो डिग्री ये मन कर एक किलोमीटर दो किलोमीटर तीन किलोमीटर चार किलोमीटर एम कर टोन्टी किलोमीटर तो एक किलोमीटर हाइटे गए और टेम्पारेचार जा पाठा से फलो करी तेल देखो जो और टेम्पारेचार सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड कम पाठाल ओके तेल सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड कम पाठाल मैं हम टोटी थ्री पॉइंट सिक्स डिग्री सेंटिग्रेड एस दाड़ो मैं एक किलोमीटर हाइटे तो से निश्चय यही दिखे जाए तेना यह नेगेटिव एक ग्राफ तैरि है तेल एक किलोमीटर हाइटे हमें एखे पॉइंट पा एक कमे ग और एक किलोमीटर हाइटे उठे वो क्यों और कम मैं आर सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड पाठाल ये टेम्पारेचार माइनस हो आस्ते आस्ते कम से फले ग्राफ्ट एक नेगेटिव ग्राफ तैरी कर कमे जावर वैशिष्ट्य मान पर कलोमीटारे सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड पर कलोमीटार हाइट पर कलोमीटार हाइटे ये टेम्पारेचार जो कमे जा यहाँ हे एखे उष्णता परिवर्तन वैशिष्ट्य ये टेम्पारेचारे ये वैशिष्ट्यता से ही वैशिष्ट्य बोलिए लैपस रेट अब टेम्पारेचार हाँ नर्माल लैपस रेट अब टेम्पारेचार नर्माल लैपस रेट अफ टेम्पारेचार यही बांगल् बी उष्णतार ह्रास गड़ उष्णतार ह्रास गड़ जो वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य यार टेम्पारेचारे एक वैशिष्ट्य उच्चतार भित अर्थात भूपृष्ठ के जो ऊपरे उठब तक देखते पासी एक निर्दिष्ट हारे सिक्स पॉइंट फोर डिग्री सेंटिग्रेड पर कलोमीटर हाइटे टेम्पारेचार कमे जा वैशिष्ट्य के बीच नर्माल लैपस रेट अब टेम्पारेचार ये क्योंकि टू मार्क्स आसते परे बस सुंदर क्योंकि तैरी कर रखा दरकार ये उष्णता कमे जा तर कमे जा कारण आज है जो भूपृष्ठ जो काछाची थक तायर उपादानगल बेसि थक तईना समस्त जे एरोसल्सगुलो तर परिमाण बेसि थक तो वायर उष्णता धरे रखे हमें वैशिष्टर मध्य पड़े जो वायुमंडले जो उपादानगल रही है सेगुल तो वायर उष्णतार कारण जलिबाष्प अन्न्य धूलिकणा कार्बन डाइक्साइड नाइट्रोजें एरा तो यदर परिमाण निश्चय भूपृष्ठ संलग्न अंशे बतास बसी फले बेसि टेम्पारेचार धरे रखे 
এবং ভূপৃষ্ঠ আমরা জানি যে এই যে কেন উচ্চতা কমে যাচ্ছে উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে উচ্চতা করে কমে যাচ্ছে কেন এর ব্যাখ্যায় আমি বলবো দেখো সূর্য থেকে যখন সূর্য থেকে পৃথিবী পৃষ্ঠে এটা আর্থ সারফেস পৃথিবী পৃষ্ঠে যে তরঙ্গ আসছে যে শক্তি আসছে তা ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আসছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ রূপে আসছে মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফোর মাইক্রোমিটারের কম ফোর মাইক্রোমিটারের কম ওয়েভ লেংথের রশ্মি আমাদের ভূপৃষ্ঠের দিকে আসছে এই যে মাঝখানে বায়ুমণ্ডলকে ক্রস করে সে আসছে তখন কিন্তু সে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে না করতে পারে না এ এই রশ্মি ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছানোর পর ভূপৃষ্ঠ এটা অ্যাবজর্ভ করে এবং ভূপৃষ্ঠ গট হিটেড ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় হবার পর সে যখন নিজে সেই হিটটা রিলিজ করছে তাপটা বিকিরণ করছে সেই বিকিরিত রশ্মি হয় জিরো পয়েন্ট ফোর মাইক্রোমিটারের বেশি অর্থাৎ একে আমরা একে আমরা বলছিলাম যেটা আসছে যেটা আগত সেইটাকে আমরা বলছি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আর যখন ভূপৃষ্ঠ তা গ্রহণ করে গরম হলো উত্তপ্ত হলো তা যখন বিকিরণ করছে সেই বিকিরিত রশ্মি কিন্তু বিকিরিত রশ্মি কিন্তু বৃহৎ তরঙ্গ এই বৃহৎ তরঙ্গর রশ্মির ক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডল কিন্তু একটু বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং বায়ুমণ্ডল তাকে যেতে বাধা দেয় মহাকাশে যেতে বাধা দেয় এই গ্রিন হাউস এফেক্টে আমরা এই জিনিসটা পড়েছি তো এই যে বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত উপাদানগুলি সেগুলোর পরিমাণের উপরেও কিন্তু এই বিকিরিত রশ্মিটা কতখানি বাধাপ্রাপ্ত হবে তা নির্ভর করে ফলে বায়ুমণ্ডলের নিচের অংশে উপাদানের পরিমাণ বেশি থাকার কারণে এবং বায়ু প্রধানত বিকিরণ মানে ভূপৃষ্ঠ দ্বারা বিকিরিত তরঙ্গের দ্বারা উত্তপ্ত হয় বলে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু বেশি গরম এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরের দিকে যাব বায়ুর উষ্ণতা তত কমতে থাকে এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড যে বায়ুর উষ্ণতা কমে যাওয়ার যে বৈশিষ্ট্যটি আমরা লক্ষ্য করলাম তা কিন্তু এই ব্যাখ্যা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় ফলে সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হারে প্রতি কিলোমিটার উচ্চতায় উষ্ণতা ওই অল্টিমিটার আমাদের কম পাঠাতে শুরু করেছে এবং এই যে উষ্ণতা হ্রাসের বৈশিষ্ট্য এই যে বৈশিষ্ট্যটা আমরা ফলো করলাম এই বৈশিষ্ট্যটি যদি আমি পরপর দেখতে থাকি উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে তাহলে দেখতে পাবো যে এই বৈশিষ্ট্যটা বেশ কিছুক্ষণ চলছে হ্যাঁ টু কিলোমিটার থ্রি কিলোমিটার ফোর কিলোমিটার ফাইভ কিলোমিটার এরকম করে করে দেখছি যে এই যে বৈশিষ্ট্যটা সেটা হাইয়েস্ট গিয়ে মানে এই যে কমে যাওয়ার ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি কমছে মাইনাস ফিফটি সেভেন ডিগ্রি কোনো কোনো বইতে এটা আছে আমি আবার বলছি টেম্পারেচারগুলো একটুকুনি বই অনুযায়ী ভ্যারি করবে তা যার কাছে যে বই আছে ঠিক সেইটা ফলো করলেই চলবে মাইনাস ফিফটি সেভেন আমি এটা মাইনাস সিক্সটি ডিগ্রি ধরে নিচ্ছি অর্থাৎ এইটা এইটিন কিলোমিটার সিক্সটিন টু এইটিন কিলোমিটার হাইটে গিয়ে মাইনাস ফিফটিন সেভেন ডিগ্রি টেম্পারেচার সেন্টিগ্রেডে পরিণত হচ্ছে অর্থাৎ গ্রাফটা আমার এরকম করে ড্র করতে হবে এই যে গ্রাফটা ড্র করলাম সেই গ্রাফটা এখানে গিয়ে কিন্তু গ্রাফটা শেষ হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ এই যে উষ্ণতা কমার বৈশিষ্ট্যটা অর্থাৎ নর্মাল ল্যাপস রেট অফ টেম্পারেচার যেটা আমরা এখানে পাচ্ছিলাম সেটা কিন্তু এই হাইটে গিয়ে অর্থাৎ সিক্সটিন টু এইটিন কিলোমিটার হাইটে গিয়ে এই উষ্ণতাটা সে বৈশিষ্ট্যটা এখানে বন্ধ হয়ে গেল আচ্ছা আমি এখানে স্টপ আর পজ দুটো কথা বলবো আমরা যখন কোনো সাউন্ড সিস্টেম চালাই সেখানে আমরা রিমোটে দেখি একটা পজ আছে একটা স্টপ আছে দুটোর মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্স হচ্ছে মনে করা যাক এই টেপ রেকর্ডারটা চলছে চলতে চলতে যত মিনিটে গিয়ে আমি বন্ধ করলাম সেটা পজ করলাম তাহলে কিন্তু তারপর থেকে আবার সেখান থেকেই চলবে অর্থাৎ পনেরো মিনিটে স্পজ করলাম পনেরো মিনিট পর থেকে কিন্তু আবার ওটা রিজিউম হবে আর স্টপ করা মানে কিন্তু আবার জিরো থেকে চালু হবে তো এখানে সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের হারে কম ছিল থার্টি ডিগ্রি ছিল সেই থার্টি ডিগ্রিটা কমে কমে টোয়েন্টি থ্রি ডিগ্রি থ্রি পয়েন্ট সিক্স ডিগ্রি হলো তারপরে এইটিন তারপরে এরকম করে কমতে কমতে মাইনাস ফিফটি সেভেন ডিগ্রি হলো তোমার সিক্সটিন টু এইটিন কিলোমিটার হাইটে গিয়ে সেখানে কিন্তু সে স্পজ হয়ে গেল অর্থাৎ তারপর থেকে কিন্তু সে আলটিমিটারটা আবার এক কিলোমিটার উপরে উঠলো কিন্তু বাট সে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই টেম্পারেচার আমাকে পাঠালো তারপরে আবার এক কিলোমিটার উঠলো কিন্তু আবার সে ফিফটি সেভেন ডিগ্রি অর্থাৎ টেম্পারেচার কমে যাওয়ার যে বৈশিষ্ট্যটা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলাম সেই বৈশিষ্ট্য কিন্তু এখানে স্থির হয়ে গেল বৈশিষ্ট্যটা পজ হয়ে গেল তাই এইটুকু পর্যন্ত গ্রাফটা কিন্তু এরকম ভার্টিক্যাল উঠবে হুম নেগেটিভ না পজিটিভও না ভার্টিক্যাল উঠবে দু তিন কিলোমিটার এরকম একটা সরু একটা লেয়ার আমরা এই বৈশিষ্ট্যটা বন্ধ হয়ে যেতে দেখব অর্থাৎ যে যেটুকু পর্যন্ত হাইটে আমরা দেখলাম যে এই বৈশিষ্ট্যটা কন্টিনিউ করেছে তার নাম দিচ্ছি 
ট্রপোসফিয়ার কেন ট্রপোসফিয়ার নাম দিলাম মানে এই পর্যন্ত একটা স্তর হিসাবে আমরা লক্ষ্য করতে পারলাম আইডেন্টিফাই করতে পারলাম সেপারেট করতে পারলাম ট্রপো ট্রপোসফিয়ার নাম দিচ্ছে এই কারণে যে এই স্তরে আমরা জলি বাষ্প হ্যাঁ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন নাইট্রোজেন ইত্যাদি উপাদানগুলি যেমন সমপরিমাণে রয়েছে হ্যাঁ সেখানে জলীয় বাষ্প উপস্থিতি রয়েছে অর্থাৎ এই স্তরে জলীয় বাষ্প একটা অন্যতম ভূমিকা এক নম্বর পয়েন্ট হিসাবে যদি বলি যে নর্মাল ল্যাবসেপ টেম্পারেচার হচ্ছে এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য দ্বিতীয়ত হচ্ছে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি অর্থাৎ জলীয় বাষ্প আছে বলেই এখানে কিন্তু মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে হ্যাঁ মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে এবং বৃষ্টিপাত ঝড় ইত্যাদি রয়েছে বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি রয়েছে তিন নম্বর এখানে কিন্তু বায়ুপ্রবাহ রয়েছে হুম চার নম্বর ঘনত্ব এখানকার ঘনত্ব কিন্তু অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে যে ভূপৃষ্ঠে মানে পৃথিবী মানে মোট বায়ুমণ্ডলের যে উপাদান তার কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট বৈশি মানে উপাদানগুলোই কিন্তু সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট উপাদানগুলোই কিন্তু বায়ুমণ্ডল টোটাল বায়ুমণ্ডলের সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট উপাদান কিন্তু এই স্তরে রয়েছে পাঁচ নম্বর একে আমরা এখানে মানে যেহেতু জলীবাষ্প রয়েছে এবং ও সবচেয়ে বড় কথা এখানে ধূলিকণা আছে ধূলিকণা রয়েছে অন্যান্য গ্যাসগুলি রয়েছে ঘনত্ব খুব বেশি জলীবাষ্প রয়েছে এত কিছুর উপস্থিতির কারণে এবং উচ্চতা বাড়ার সাথে উষ্ণতা কমে যাওয়া খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলোর কারণে এখানে জলীবাষ্প উপরে ঊর্ধ্বাকাশে উঠে ঘনীভূত হয় এবং মেঘ সৃষ্টি করে মেঘ সৃষ্টি করে এবং বৃষ্টিপাত হয় ফলে মেঘ বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝা বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদি কিন্তু এই স্তরে লেগেই রয়েছে অর্থাৎ এই স্তরের আচ্ছা এইখানে একটু বলে রাখি যে এই জন্য এই স্তরটিকে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলে ক্ষুব্ধ মণ্ডল বলে ক্ষুব্ধ মণ্ডল মানে প্রতি মুহূর্তে ঝড় বৃষ্টি ইত্যাদি সমস্ত হওয়ার ব্যাপারটা রয়ে গেছে হ্যাঁ যাই হোক তো এই প্রসঙ্গ ধরেই আমরা কিন্তু এখানে বলতে পারি যে এই স্তরটুকুর বায়ুমণ্ডলের যে আবহিক অবস্থা তা অত্যন্ত শতদ পরিবর্তনশীল অত্যন্ত পরিবর্তনশীল এই পরিবর্তনশীল কথার অর্থটাই হচ্ছে ট্রপ ট্রপ কথার অর্থ হচ্ছে পরিবর্তনশীল অত্যন্ত পরিবর্তনশীল বা ক্ষুব্ধ ক্ষুব্ধ মনে মানে কি স্থির নয় এটাই বোঝাতে হ্যাঁ স্ট্যাটিক নয় পরিবর্তনশীল এই জন্য এই স্তরের নাম দেওয়া হচ্ছে ট্রপোসফিয়ার তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা যদি লিখতে পারি ট্রপোসফিয়ার সম্পর্কে কিন্তু একটা শর্ট নোট হয়ে যাবে এটা কিন্তু থ্রি মার্কসে আসতে পারে টোটাল আলোচনা তো আসতেই পারে আলাদা করে ট্রপোসফিয়ার কিন্তু দিতে পারে দ্বিতীয় স্তরে আমরা চলে গেলাম এ ট্রপোসফিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা যেটুকু হচ্ছে এই স্তরটির বৈশিষ্ট্যটি পজ থাকলো সেইটুকু স্তরকে আমরা বলছি কিন্তু ট্রপো ট্রপো পজ এটা মনে রাখা এমন কিছু কঠিন নয় এরপরে কিন্তু টেম্পারেচার আবার বাড়তে থাকছে অর্থাৎ এরপরে পৌঁছে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে কত আচ্ছা এখানে আর একটা কথা বলে রাখি যে এই হাইটটা কত ধরব আমরা বলেছি সিক্সটিন টু এইটিন কিলোমিটার এটা কিন্তু নিরক্ষী অঞ্চল হলে যদি নিরক্ষী অঞ্চল হয় তাহলে এই কিলোমিটারটা হবে মানে সিক্সটিন টু এইটিন কিলোমিটার কিন্তু যদি মেরু অঞ্চল হয় তাহলে কিন্তু এটা সিক্স টু এইট কিলোমিটার হবে মানে তখন টেম্পারেচার যেহেতু মেরু অঞ্চলে কম তাই বায়ুমণ্ডলটা অনেক সংকুচিত থাকে তাই এখানে টপোসফিয়ারের হাইট অনেক কম হয় এরপরে আমরা যাবো স্ট্র্যাটোসফিয়ার দেখো স্ট্র্যাটোসফিয়ারে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দেখ বৈশিষ্ট্যটা মানে উষ্ণতা হ্রাসের বৈশিষ্ট্যটা এখানে কিন্তু হারিয়ে যাচ্ছে এরপর থেকে আমি বললাম পজ মানে সেখানেই আছে মাইনাস ফিফটি ফিফটি সেভেন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তারপরে দু কিলোমিটার তিন কিলোমিটার ও সেম টেম্পারেচার পাঠিয়েছে এরপরে উষ্ণতাও বাড়াচ্ছে ক্রমশ বেশি আসছে অর্থাৎ পজিটিভ একটা গ্রাফ তৈরি হচ্ছে যেটা ফিফটি কিলোমিটার হাইটে গিয়ে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এই গ্রাফটা যদি এঁকে ফেলতে পারিস লিখতে লিখতে পারাটা কোনো ব্যাপারই না বৈশিষ্ট্যগুলো সাজিয়ে পরপর লিখতে পারলে নম্বর ক্যারি করার ক্ষেত্রে সেটা খুবই উপযুক্ত হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার দেখ সবার প্রথমে নামটা বলে ফেললাম স্ট্র্যাটোসফিয়ার এখানে কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ওই কথাটা আবার আসে যে ট্রপো যেমন বলেছিলাম যে সতত পরিবর্তনশীল বলে এই স্তরের নাম দেয় তেমনি এখানে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি নেই অর্থাৎ জলীয় বাষ্পটা এখানে কাটা স্ট্র্যাটোসফিয়ারের ক্ষেত্রে ঘনত্বর বেলায় বলবি যে অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্ব স্বাভাবিক ব্যাপার বায়ুপ্রবাহ এখানে নেই বায়ুপ্রবাহ একদম নেই প্রত্যেকটা বৈশিষ্ট্য কিন্তু ওখানেও আবার 
উল্লেখ করে করে আলোচনা করতে হবে জলীয় বাষ্প বায়ু প্রবাহ ধূলিকণার পরিমাণও নেই বললে চলে খুবই কম তো এইগুলোর কারণে প্রধানত জলীয় জলীয় বাষ্প এবং বায়ুর উষ্ণতা তারতম্য এরকমটা না হওয়ার কারণে এখানে বায়ু প্রবাহ না হওয়ার কারণে বায়ু এখানে খুবই স্থির এবং আবহিক যে অবস্থাটা তা অত্যন্ত স্থিতিশীল এরকম পরিবর্তনশীল নয় তাই জন্য এর নাম হয়েছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার তাই এটাকে বলা হয় শান্ত মন্ডল মানে ঝড় বৃষ্টি এখানে কিছু সেরকম দেখা যায় না বায়বীয় বায়বীয় গোলযোগগুলি এখানে দেখা যায় না এমনকি প্লেন যে প্লেন ট্লেনগুলো যে চলে হ্যাঁ সেটা কিন্তু এই লেয়ারটাকেই ফলো করে ঠিক আছে এই লেয়ারের মধ্যে দিয়ে যায় এবং যে জেট বিমানগুলো যায় সেইগুলো দেখবি দেখা যায় যে অনেক লম্বা এরকম ধোয়ার একটা রেখা ফেলে রেখে ফেলে যায় এই লম্বা ধোয়ারটা কিন্তু আমাদের এখানে এই লেয়ারেও ধোয়ার রয়েছে গাড়ি ঘোড়া যাচ্ছে কিন্তু সেই ধোয়ার একটা রেখা আমরা স্থায়ীভাবে বেশিক্ষণ লক্ষ্য করি না কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে বায়ুর চলাচলের কারণে খুব সহজেই সেই রেখা সেটা মিশে যায় কিন্তু এখানে ধোয়ার একটা রেখা লক্ষ্য করা যায় কারণ বায়ু এখানে প্রচণ্ড শান্ত তাই অনেকক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এটা মিশে যাচ্ছে বায়ুতে মিলে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এটা রেখার আকারে লক্ষ্য করি আমরা আকাশে এই হচ্ছে স্ট্র্যাটোসফিয়ার তো স্ট্র্যাটোসফিয়ারেও আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলোকে এখানে আলোচনা করতে পারবো স্ট্র্যাটোসফিয়ারে একটা অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় সেটা ফিফটিন টু মানে এই সিক্সটিন বা এইটিন কিলোমিটার পর থেকে মানে থার্টি ফাইভ কিলোমিটার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি ফাইভ কিলোমিটার এরকম হাইটের মধ্যে একটা লেয়ার রয়েছে সেই লেয়ারটাতে একটা মানে স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মধ্যেই স্ট্র্যাটোসফিয়ারের মধ্যে ও থ্রি গ্যাসের একটা আমরা আধিক্য লক্ষ্য করতে পারি এটাকে আমরা বলি ওজন গ্যাস ওজন একটি গ্যাস যে গ্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে সূর্য থেকে যে যে আল্ট্রাভায়োলেট রে আসছে সে আল্ট্রাভায়োলেট রেটা এরা শোষণ করে নেয় ফলে আল্ট্রাভায়োলেট রেটা ইউভি ইউভিটা হ্যাঁ ইউভি এরা অ্যাবজর্ভ করে নেয় ফলে এই ইউভি কিন্তু ভূপৃষ্ঠে আসছে না তার ফলে আমাদের জীবজগৎ বেঁচে রয়েছে বিজ্ঞপ্ত জীবজগতের অনেকটা ক্ষতি থেকে আমরা বেঁচে যাচ্ছি তো এইটা ও থ্রি গ্যাসের একটা বৈশিষ্ট্য আমরা ওজন স্তর সম্পর্কে পরে আরও বলব আচ্ছা এখানে খানিকটা বলে রাখি কারণ ও থ্রি গ্যাসের যে এই যে ঘনত্বটা এটা ডপসন ইউনিটে মাপা হয় হ্যাঁ ডপসন ইউনিট এই ডপসন ইউনিটে যে ঘনত্বটা মাপা হয় সেখানে যদি ঘনত্বটা অনেকটা কমে যায় হ্যাঁ তাহলে দুশো ডপসন ইউনিটের যদি কমে যায় তাহলে মনে করা হয় সেখানে যে ও থ্রি গ্যাসের যে নর্মাল যে ডেন্সিটি সেটা অনেকটাই কমে গেছে তখন কি হয় এই আল্ট্রাভায়োলেট কিন্তু আর আটকাতে পারে না তখন সেটা ভেদ করে নিচের টপোস্ফিয়ার লেয়ারে চলে আসে ফলে ভূপৃষ্ঠে কিন্তু জীবজগৎ ব্যাহত হয় জীবজগতের অনেক কাজই হ্যাঁ শালক সংশ্লেষ আমাদের ত্বক ক্যান্সার ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু হয়ে হয়ে যায় শালক সংশ্লেষে ব্যাঘাত ঘটে ইত্যাদি ইত্যাদি তো আল্ট্রাভায়োলেট রেটা এই ও থ্রি গ্যাস দ্বারা কিন্তু শোষিত হয়ে যায় আমরা স্ট্র্যাটোসফিয়ারে আরেকটা বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে শুক্তি মেঘ বা মাদার অফ পার্ল মাদার অফ পার্ল বলে একটা মেঘের মতো লক্ষ্য করা যায় সেটাকে আমরা শুক্তি মেঘ বলি অ্যাকচুয়ালি আন্টার্কটিকায় শীতকালে একটা বর্ণময় একটা মেঘ এরকম দেখা যায় সেটাকে বলা হয় ওজন স্তরের কথা বললাম আর এখানে যে আবার কিন্তু ওই একই হবে দু তিন কিলোমিটার একটা পজ তৈরি হবে সেটাকে বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটো পজ স্ট্র্যাটো পজ এরপরেই টেম্পারেচার কিন্তু আবার কমতে থাকছে এবং সেটা প্রায় এইট কিলোমিটার হাইটে গিয়ে মাইনাস হান্ড্রেড ডিগ্রি হ্যাঁ কোনো কোনো বইতে এইটি ডিগ্রি আছে মাইনাস হান্ড্রেড ডিগ্রির কাছাকাছি একটা টেম্পারেচারে পৌঁছাচ্ছে যেই টেম্পারেচারটাকে আমরা যেই হাইটটাকে আমরা কিন্তু ধরে নিচ্ছি পরের স্তরটা যে স্তরের নাম দেওয়া হয়েছে মেসোসফিয়ার মেসোসফিয়ার এই মেসোসফিয়ারের ওপরেও কিন্তু আবার একটা মেসো পজ আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মেসো পজ এই মেসো পজ মেসো পজ পর্যন্তই হচ্ছে আমাদের মেসোসফিয়ার মেসোসফিয়ার সম্পর্কে তেমন কিছু বলার নেই খুব সামান্য কিছু বলার রয়েছে সেটা হচ্ছে যে এর সর্বোচ্চ সীমায় কোনো কোনো বইতে এটা আমি বলেছি নাইনটি এইটি কিলো এইটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে কোনো কোনো বইতে নাইনটি থ্রি মাইনাস নাইনটি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আছে এখানে 
টেম্পারেচার ক্রমশ কিন্তু আবার কমছে আচ্ছা পৃথিবীর দিকে যে উল্কাগুলো ছুটে আসে সেগুলো প্রধানত এখানে ছাই হয়ে যায় হ্যাঁ উল্কার ছাইগুলো এখানেই থেকে যায় এখানেও বায়ুর চলাচল আমরা দেখতে পাই না বায়ু শান্ত বায়ুর চাপ অত্যন্ত কমে যায় এখানটা এখানে বায়ুর ঊর্ধ্বগামী পরিচলন স্রোতের একটা অবস্থা উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় জলীয় বাষ্প প্রবেশ করে কিছুটা পরিমাণ এখানে মেঘ সৃষ্টি করে হ্যাঁ সেটা নৈষদ্যুতি মেঘ বলে আমরা জেনে থাকি এখন এই স্তরটা সম্পর্কে খুব একটা কিছু জানা যায়নি কারণ উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উপাদানগুলোর উপস্থিতিও কিন্তু অনেকটাই কমে যায় মেসোসফিয়ারের সর্বোচ্চ উচ্চতায় অর্থাৎ আশি কিলোমিটার ওপরে এরকম সরু একটা একটা সংকীর্ণ একটা লেয়ার রয়েছে যেটাকে আমরা বলছি মেসো পজ মেসোসফিয়ার সম্পর্কে আর তেমন কিছু বলার নেই এরপরে আমরা আসছি আবার টেম্পারেচার কি হয় তা জানার তাহলে এইভাবে গ্রাফটা দেখতে পাচ্ছি এরপরে কিন্তু মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি বা মাইনাস হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড থেকে টেম্পারেচার কিন্তু এরপর পরে ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং সেটা পাঁচশো কিলোমিটার হাইটে গিয়ে পাঁচশো কিলোমিটার হাইটে গিয়ে বারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছো এই স্তরটাকে আমরা অত্যন্ত উষ্ণতার স্তর বলে থাকি বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলিও এখানে উষ্ণতার প্রভাবে বেশ খানিকটা প্রভাবিত হয় সে কথায় আসছি তাই এই স্তরের নাম হচ্ছে থার্মোসফিয়ার মানে এত বেশি টেম্পারেচার হয়ে যায় তাই একে থার্মোসফিয়ার বলা হয় আমি উষ্ণতার কথাটা এখানে সেরে নিই সেটা হচ্ছে যে উষ্ণতা এত পরিমাণে বেড়ে যায় যে আল্ট্রাভায়োলেট এক্স রশ্মি গামা রশ্মি এগুলোর কারণে বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি প্রত্যেকে ভেঙে যায় সূর্যের রঞ্জন রশ্মি মানে গামা অতি বেগুনি রশ্মি এগুলো শোষণ করে এই এত টেম্পারেচারে এই এখানকার যে উপাদান নাইট্রোজেন অক্সিজেন তারা আছে তারা কিন্তু আয়নে ভেঙে যায় আয়নে ভেঙে যায় বলে এরা পজিটিভ নেগেটিভ আয়ন তৈরি করে হ্যাঁ এই লেয়ারটাতে পজিটিভ নেগেটিভ আয়ন তৈরি করে তো এই কারণে এটাকে কিন্তু আমরা আয়নোসফিয়ারও বলে থাকি এখন এই বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওই গামা রশ্মি অতি বিভিন্ন রশ্মি এগুলো শোষণ করার কথাটাই এখানে কারণ হিসেবে উল্লেখ করবো বারোশো ডিগ্রি টেম্পারেচারও এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলি এখানে নিশ্চয়ই অনেকটাই কমে এসেছে সেটুকু বোঝাই যাচ্ছে মাত্র দুশো ভাগের এক ভাগ মোট ভরের মানে ওয়ান বাই টু হান্ড্রেড হ্যাঁ এই মোট ভরের মানে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মোট ভরের একের দুশো দুশো ভাগের এক ভাগ আর কি এখানে রয়েছে ফলে ঘনত্ব অত্যন্ত কমে আসছে নাইট্রোজেন অক্সিজেন তারা পারমাণবিক অবস্থা ধারণ করছে আয়নের পরিণত হয়ে যাচ্ছে এইখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বেতার তরঙ্গ আমরা যে ভূপৃষ্ঠ থেকে পাঠাই সেই বেতার তরঙ্গ কিন্তু এই লেয়ারে এসে এই আয়নগুলোর জন্য আবার এখানে ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে ফলে আমরা রেডিও স্টেশন থেকে রেডিও রিসিভারগুলোর সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ রক্ষা করতে পারি আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে মেরুজ্যোতি মেরুজ্যোতি মেরুজ্যোতিটা হলো প্রত্যেকটা লেয়ার সম্পর্কে আমি যেগুলো পয়েন্টসগুলো করছি সেই পয়েন্টসগুলো করে করেই মানে সেই পয়েন্টসগুলো কিন্তু উল্লেখ করে করে সেই স্তরটিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতে হবে পয়েন্ট করে খুব বেশি বক্তব্য রাখার দরকার নেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে ভিত্তি করে আমাদের কিন্তু নোটস তৈরি করা উচিত সেখানে আমরা বলবো যে মেরুর কাছে যেহেতু হাইটটা অনেকটাই কমে আসছে ফলে বায়ুমণ্ডলের এই যে আয়নগুলি পজিটিভ নেগেটিভ আয়নগুলি থাকছে এদের এদের পারস্পরিক মিলনের কারণে কিছু বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় খুব সামান্য কিন্তু সেই সামান্য বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গই মেরু অঞ্চলের কাছে থাকা বরফে বরফের আস্তরণে সেটা প্রতিফলিত হয়ে আকাশে একটা দিগন্তের কাছে একটা ভীষণ সুন্দর একটা আলোর ছটা মেরু জ্যোতি মেরু প্রভা সৃষ্টি করে এই মেরু প্রভা বা মেরু জ্যোতি এটা কিন্তু উত্তর গোলার্ধে নর্দার্ন হেমিসফিয়ারে এটা উত্তর মেরুর কাছে এটা অরোরা বোরিয়ালিস বলা হয় অরোরা বোরিয়ালিস আর সাউথে অরোরা অস্ট্রালিস নাম হয়েছে এটা মনে রাখতে হবে 
एर पर वायु और हमें स्तरगुल आँकते पर अत हाइट अब्दि देखा चीना पर स्तरगुल खूब एक कि बलार नहीं तब आकटा कथा इखने वाले रखा उचित थार्मोसफियार एनोसफियारे से अपिलटन स्तर अपिलटन स्तर अपिलटन यू मने रखा दरकार जस्ट खूब एक संज्ञा टा दरकार नहीं जस्ट यो स्तर इन रही है अपिलटन स्तर और कैनेलि हिपसाइट कैनेलि हिपसाइट स्तर एखान कार दो भाग टुकु मन रखते हैं एरपर जो आठ दुटो स्तर रही है एक्सोसफियार और मैगनेटोसफियार एक्सोसफियार और मैगनेटोसफियार सम्पर् खूब एक कि बलार नहीं सतशो पंचाश कलोमीटार हाइट पर्त तो एक्सोसफियार एरपे एक्सोसफियार सतशो पंचाश कलोमीटार हाइट पर्त और तरपे हे मैगनेटोसफियार 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 से तरपर थे पुरो एकदम दस हज़ार किलोमीटर हाइट पर्त से एक सूर्य ए पृथिवीर मध्य एक पार्थिव चौम्बक क्षेत्र तैरी हो पार्थिव चौम्बक क्षेत्र की तैरी स्तर नाम देखा मैगनेटोसफियार क्योंकि यही स्तरे वायुमंडल उपादानगल उपस्थिति एतटाई कम जो यार सम्पर् खूब एक तथ्य पाईना विभिन्न गैस इलेक्ट्रन आने इलेक्ट्रन प्रोटन एगो रही है हाँ यही स्तरे इलेक्ट्रन प्रोटनगुलि एखे रही है चौम्बक क्षेत्र सृष्टि कर बेष्टन कर भैन एलन एक विकिरण हाँ ये क्योंकि लक्ष्य करा जाए तीन हज़ार किलोमीटर निरक्षी अंचल और प्राय षोलो हज़ार किलोमीटर उच्चत इलेक्ट्रन प्रोटनगुल यम एक आयन आयनित एक बलय आकार अवस्थान कर मैगनेटो मैगनेटो पज जो थी से ही हम भैन एलान विकिरण बलार बला है ये हे मोटामुटी हमें तो एखे क्योंकि मूलत दो तीनटे छोटो कोश्चन बड़ो कोश्चन तो ये गल फाइव मार्क्स हे टोटाल स्तर बन्यास आलोचना कर टू मार्क्स थ्री मार्क्स किश्चन होते मध्य एक नम्बर हे ये स्ट्राटोसफियार आलोचना करा दो नम्बर हे स्टपोसफियार आलोचना करा दो नम्बर हम स्ट्राटोसफियार आलोचना करा तीन नम्बर हे पी सी डी तीन नम्बर हे मैं एवं थार्मोसफियार खूब इम्पर्टेंट टू मार्क्स थ्री मार्क्स आसार जो एचड़ा रोचे जेटा से थार्मोसफियारे हमें क्या मेरुज्योति देखे देखते पाई इटा क्योंकि टू मार्क्स अत्यंत इम्पर्टेंट ओके ये आसथ्री अर्थात ओजोन लेयार एर वैशिष्ट एर गुरुत इत्यादि क्यों खूब इम्पर्टेंट यो मोटामुटी बलार अच्छा एर पर परवर्ती चैप्टारे जाब